Tunaacha tuzungumze kuhusiana na social media videos. Moja ya video ambazo zimekuwa pendwa sana kwa kiasi kubwa kwa sasa. Uh, TikTok pamoja na Instagram Reels lakini bila kusahau YouTube Shorts. Na ina video ambazo zinakuwa katika vertical, uh, video za kusimama ambazo zinapendwa sana na ni rahisi kuweza kuzipreview au kuzitazama kupitia devices za simu au tablet. Content au device ambazo watu wengi sana wanazitumia. Nda kufundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho na mna kushuti mpaka kufanya distribution ya content hizo. Nimekava kila kitu katika video hii kuanzia camera, lenses, eh, nimekava kuhusiana na scene composition, audio devices, lighting, editing, mpaka distribution ya content. Na hii ni sehemu tu ya content nyingi sana ambao zinapatikana kwenye kozi yetu ya ultimate filmmaking ambao nimekava kila kitu kuanzia camera, E, kuanzia kamera, setting za kamera, editing ya content, lighting, composition ya scene, audio devices na vitu vingine vingi Content zenye zaidi ya masa sita ambazo naweza kusaidia kuanzia mwanzo mpaka mwisho Lakini na wakata video hii itakuwa wethi kwa kuna itakusaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kujua na mna kushuti content za social media Na ito jueli kadaga content creator ikiwa ni malako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila napo upload video unapewa taarifa na kuja kujifunza kila kitu kinachohusiana na masuala ya filmmaking. Moja kwa moja twende tukaanze a uh, video yetu. Ili video hii siwe ndefu sana nimeamua kuigawa katika sehemu mbili ambapo sehemu ya kwanza kabisa ni sehemu ya pre-production ambapo tutazungumzia kila kitu kinachohusiana na vifaa lighting, audio na vitu vingine vyote ambavyo vinafanyika kwenye set mpaka kushuti video yenyewe. Na sehemu ya pili tutazungumza kuhusiana na swala zima la editing workflow kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna ya kuedit tangazo lako au kuedit video yako ambao ni short au reels kwa ajili ya kuposti kwenye Instagram, TikTok, Facebook au YouTube short. So, kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kamera pamoja na lenses. So, Natumia Lumix GH5 katika kutengeneza social media video hii na na kamera nyingine ambayo inatumika kama behind ambayo ni Canon 6D. Uh, kwenye Lumix GH5 ambayo ni main camera nimefunga lens ambayo ni milimita 15 ambayo ni wide lens na maana uh, ndio maana unaweza kuona kamera yangu iko karibu kabisa hapa naweza kuiona kwa karibu. Uh, lens hiyo inafungua aperture mpaka 2.8 by the way haya <laughs> mambo sikuchanganye nimekava kwenye kozi yangu ya ultimate film making kwa upana kabisa kuhusiana na lens na aperture inafanyaje kazi na vitu vingine vingi yes uh, link iko katika description hapo unaweza kubonyeza ukaenda kuona zaidi namna gani ambavyo unaweza kujifunza zaidi lakini kuhusiana na swala la camera setting of course kamera yangu nimeweza kuiset uh, frame rate nimeweka 24 frame per second ili kuweza kupata cinematic video lakini shutter speed ambayo ni setting muhimu nime double ile frame rate kwa maana kwamba 24 mara 2 ni 48 so nimeweka shutter speed ya 50 kwa sababu hakuna shutter speed ya 48 kwenye camera kwa nimeweka nimeweka 50 shutter speed lakini aperture nimeweka 2.8 kwa maana nimefungua mpaka mwisho kabisa kadi lens inavyoweza kufungua lakini iso nimeweka 400 Hizo setting zote unaweza kuzifanya simply na nimezikawa na kueleza zaidi kwenye kozi nzima ya ultimate film making. So linki iko katika description hapo unaweza ukajaribu. So tutakuwa tumemaliza kwenye kipengele cha kamera pamoja na lens na setting kwa ujumla za kamera ili uweze kutengeneza video kwa ajili ya social media. Uh, kitu kingine cha muhimu ni kuhusiana na camera rotation na namna gani ambavyo unaweza kaiweka kamera yako. So kuna mambo kama matatu ambayo unaweza kuyaangalia au kuyazingatia. Kwanza kabisa kama una uwezo wa kuwa na DSLR kamera au kamera nyingine yoyote ambayo ni professional, unaweza kushuti kwa kutumia simu yako ya mkononi. Unaiweka simu yako vertically na una shoot content baada ya hapo utaenda kwenye masuala editing kuhakikisha kwamba aspect ratio zinakuwa okay. So kwa wewe ambao unatumia kamera kama ya kwangu kuna vitu viwili ambavyo unaweza kufanya. Kwanza kabisa unaweza kushoot kamera katika normal a uh, horizontal ya kawaida kama hii ambavyo unaiona kwa maana resolution ya 1080 
kwa Emini F1 ishirini kwa F1 na themanini ili uweze kupata video ambayo uh, ni cinematic na utafanyaje ukishuti kawaida kama hivi kwenye swala la editing sasa ndio naenda kuibadilisha video hiyo katika vertical kwa maana unaweza kuweka F1 na themanini kwa F1 ishirini au unaweza kaiweka F1 na themanini kwa F1 hamsini hiyo yote ni vertical video ambayo ni rahisi kui preview kwenye mobile au tablet kitu ambacho shorts hizo video au reels zinatengenezwa kwa ajili ya kuweza kuview kwenye device kama hizo. So hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili unaweza ukashoot kwa kuigeuza au kuiflip kamera yako, ukailaza ikawa vertical, baadaye ukashoot ambayo itakupa video ambayo ni vertical moja kwa moja na itaenda kukusaidia kuweza kuedit na kuweza kuifanya video katika kuwa, katika aspect ratio ambayo unaitaka. Zingatia kwamba kama utashoot katika uh, content ya kawaida kwa maana kwamba kama unatengeneza content za YouTube Ukiweka katika F1 20 kwa F1 80 resolution inakuwa rahisi zaidi kwako we hiyo hiyo video hata kama ni ndefu kwenda kuipost YouTube lakini baadaye unakata clip au short kwa ajili ya kupost kwenye social media kama reels au short kama utapost kwenye YouTube. So hicho ni kitu ambacho kitakusaidia. Lakini zingatia kwamba kuna uwezekano unapo shoot hivyo quality naweza kupungua pale unapo edit na kuibadilisha video ambayo ilikuwa video ya kawaida long form video kwenda kwenye short lakini kwa mfano mimi ambavyo unaweza kuona mimi video hii nime shoot katika 4K kwa kwa maana hiyo itakuwa rahisi mimi kuepuka ile quality ya kupungua wakati naenda kufanya editing kwa kama kamera yako ina uwezo wa kushuti kwenye 4K basi shoot kwenye 4K shoot kwenye video ya kawaida then ukienda kwenye editing na nitaenda kuonyesha iweke katika a uh, 1080 kwa 1920 iwe katika vertical na uweze kuiskeli na kuisize wewe unavyotaka ili uweze kupata kitu ambacho wewe unakitaka. So that's all about ya uh, camera lenses pamoja na camera setting na ni vitu gani uangalie pale ambapo una shoot. Audio pamoja na audio devices. Of course audio ni 50% of viewing experience. Kwa hivyo yote vile kama video yako haina audio nzuri hata kama ina quality kiasi gani ina nafasi ndogo sana kufanya watu waipende na waitazame zaidi. Ni rahisi zaidi mtu kutazama video ambayo quality yake ni mbaya lakini audio yake inasikika vizuri. So ndio maana anasema kwamba asilimia hamsini ya video nzuri inapimwa na audio. So kwenye swala la audio mimi nimetumia wireless microphone. Unaweza kutumia mic aina yoyote ile wewe kama mtu unayotengeneza content. So, mimi nimetumia microphone ambayo ni wireless ambayo ni mount hapo, a receiver nimeconnect hapo kwenye kamera yangu moja kwa moja na kuichomeka kwenye sehemu ya microphone lakini pia nimeivaa transmitter yangu ambayo nimeivaa moja kwa moja mic hapa na nimeweza kuimount au kuiweka kwenye mkanda ili iweze kuchukua sauti vizuri na kuweza kupeleka kwenye audio. Ndio maana unaweza kuona sauti yangu inasikika vizuri. So mic yenyewe ni hii hapa inaitwa full aim uh, ni brand ya full aim, ni wireless microphone so ni very simple kuitumia unaiconnect moja kwa moja kwenye simu yako na i mean kwenye kamera yako na hii unaivaa uh, moja kwa moja kama hivi then ukizungumza basi sauti yako inaweza kupiki na kusikika vizuri zaidi na kufanya watu waweze kuvutiwa na content zako za kwenye social media so hicho ni kitu muhimu sana kuhusiana na swala la audio na by the way kuna zaidi ya masaa mawili ambayo nimekawa na kuzungumza zaidi kuhusiana na audio kwenye kozi ya Atmet Film Making so unaweza kujipatia kozi hiyo uweze kujifunza kwa undani zaidi kuhusiana na namna gani audio ilivyo muhimu na unawezaje kufanya ili uweze kupata microphone nzuri lakini usijali pia kuna video nyingine ambayo nimeifanya na kuzungumza zaidi kuhusiana na experience yangu na microphone ambazo nimeshawahi kuzitumia kwenye channel hii nimezungumza zaidi kwa video katika description hapo unaweza kutazama zaidi ukaweza kujifunza zaidi kuhusiana na swala zima la audio lighting Light ina nafasi kubwa sana ya kufanya video yako iweze kuonekana cinematic au isiweze kuwa cinematic. Kwanza kabisa uh, kazi ya light ni kufanya video yako iweze kuonekana, subject yaweze kuonekana na sharpness yake iweze kuwa vizuri. Swala la pili au umuhimu wa pili wa uh, light ni kufanya subject wako content zako ziweze kuwa more three dimensional kulinganisha na pale ambapo nakuwa hujatumia light. So katika video hii mimi na light za aina mbili. By the way, nina key light ambayo ni hii hapa, light ambayo nimeifunga katika 45 degree kuweza ku light na kufanya scene yangu au uh, subject niweze kuonekana vizuri. Lakini na aina ya pili ya light ambayo 
ni feel light ambayo nimefunga upande wangu wa, wa kulia hapo au upande wako wa kulia kwangu mimi ush, uh, kushoto ambayo yenyewe nimeipunguzia intensity na inaweza kuwa na mwanga mdogo zaidi ili kufanya kufeel hii uh, uh, kivuli kinachotengenezwa upande wa pili kutokana na hii key light ambayo inatengenezwa lakini na light zingine huko nyuma ambazo ni light ambazo kazi yake kubwa ni kufanya zaidi mimi niweze kuonekana more 3D uh, 3D dimension zaidi uh, kwa kuweza ku light background yangu. Na light ya kwanza hii hapa ambayo iko kushoto hapa ni light ambayo ina light upande huu. Yes ambayo light hii kazi yake kubwa ni kuweza ku separate mimi kutoka kwenye background na niweze kuonekana vizuri. Lakini na light zingine nzuri ambazo naweza kaona zinaweza kuleta muonekano mzuri hapo nyuma ni light ambazo ni, ni bulb by the way nimeziweka hapo nyuma ili kuweza kutengeneza more cinematic uh, looking ya video yangu na iweze kuonekana vizuri. So light hizo zote zina umuhimu wake na nimeziweka purpose hudi kuhakikisha kwamba natengeneza muonekano mzuri katika scene yangu. So unaweza kufanya kadi unavyoweza uh, tunasema kwamba sky is limit tunaweza kwenda far as you can ili kuweza kuhakikisha kwamba uh, unazingatia uh, matumizi ya light. So hapo unaweza kaona hakuna light yoyote kwenye scene ndio maana unaweza kaona ni giza kabisa na ni ngumu sana kuweza kuona subject yako lakini nitaanza kuwasha light yangu ambao ni light za nyuma za chini ambazo ni bulb ambazo basically ni kama practical light so nitawasha hizo light ili uweze kuona na magani ambapo zinaweza zikafanya kazi au kufanya scene iweze kuonekana yes unaweza kaona sasa nimeweza kuwasha practical light kwa namna moja ama nyingine subject naweza nikawa naonekana japo bado ni giza kuna brightness ya kutosha katika scene yangu. So basically nitakushauri kuendelea kuwasha light za nyuma au backlight ili uweze kuendelea kuona. So nitawasha light nyingine hii huku ambao pia ni backlight ambao pia inatumika na kuweza ku separate mimi pamoja na background ili uweze kuona namna ninavyotakavyoonekana. Yes, unaweza kuona tayari sasa kwa kiasi fulani subject inaonekana. Uh, although kuna subject mwingine nyuma anaonekana basically alikuwa akiwasha light so nitaomba aweze kuwasha uh, light nyingine ambayo ni feel light ambayo iko mkono wangu wa kushoto kazi yake kubwa ni ku feel kivuli ambacho kinatengenezwa na hii key light kuja kwangu so ikiwasha hiyo unaweza kuona tofauti kwenye scene Yes, unaweza kaona sasa kuna some changes zinaonekana subject mkono wako wa kushoto anaonekana vizuri lakini bado kuna light ya mwisho ambayo nitaenda kuiwasha ambayo ni key light ambayo light hii itaenda kuongeza intensity na muonekano mzuri wa subject wako katika video. Yes, sasa unaweza kaona namna gani sasa subject naweza kuonekana vizuri hiyo ni power ya light although sio lazima uwe na light hizi zote ambazo mimi nimeweza kuonyesha kuna wakati tunaweza kutumia technique mbalimbali kama ni mwanga wa dirisha au mlango uka frame subject au ukatengeneza composition katika sehemu ambayo utapata light by the way nimecover kwa kiasi kikubwa katika course ya ultimate film making kuhusiana na aina za light ambazo zinatumika kwenye masuala ya film making nimecover kuhusiana na vitu vya kuzingatia kwenye light kama direction ya light tunavyoiweka intensity ya light pamoja na quality ya mwanga katika kutengeneza content zako mbalimbali uh, za social media basically ambazo leo tunazungumzia. Kwa hiyo unaweza kupata kozi hiyo ili ujifunze zaidi kwa undani kuhusiana na swala zima la lighting na uweze kuwa na uelewa mkubwa zaidi wa namna ya kufanya light wakati tunafanya film making na kutengeneza content ambazo ni nzuri. Tukiwa bado katika pre-production kuna kipengele muhimu ambacho ni shooting au actual process yenyewe ya kushoot. Uh, kabla kubonyeza rekodi lazima wewe unajua kwamba ni nini unaenda kuzungumza kwenye akili yako. So lazima wewe una some sort of script. Kwa lazima wewe umeandika either ni hints au ni word to word kwenye kile ambacho utaenda kuzungumza. So basically mimi na notebook yangu hapa ambayo nimeweza kuandika script ya kile ambacho nitaenda kuzungumza kwenye hii social media video ambayo nitaenda kuitengeneza. So by the way, ni script fupi ambayo nitakuwa nikielezea kuhusiana na course ya ultimate film making. Kwa hiyo Nitaenda kuisoma na kuielezea kwa ufupi kuhusiana na nini ambacho nataka ili niweze kushoot na kuweza kutengeneza content ambayo ni nzuri na baadaye tutaenda kuiedit moja kwa moja wote kwa pamoja kwenye program ya Adobe Premiere Pro ili uweze kuona na gani tunaweza kutengeneza reels ambayo iko organized na tumeweza kuona hatua zote ambazo nimeweza kuzipita
Kwa kusema hivyo tutaishia hapa katika sehemu ya kwanza kabisa ya video yetu ambapo tumeshaangalia na kukava kila kinachotakiwa kufanyika wakati wa kushoot. So tutaenda kwenye video ya pili ambapo tutazungumza kuhusiana na editing workflow kuanzia mwanzo mpaka mwisho mpaka kufanya distribution ya content ya video hii. Bila shaka umeweza kujifunza sana kupitia video hii na Haya ndiyo kufundisha kwenye video hii ni baadhi tu ya mambo ambayo yanapatikana katika kozi yetu ya Ultimate Filmmaking. Ni kozi ambayo ni comprehensive kwa mtu yote ile ambaye anataka kuanza kufanya filmmaking, anayetaka kuanza kutengeneza content za YouTube, mahubiri, harusi na aina nyingine yoyote ile ya content kama commercials na nyingine nyingi. Lakini hata kama pia ushawahi na una uzoefu wa kawaida kupitia kozi hii unaweza kutengeneza uzoefu na kujiamini zaidi na kupata vitu vingi ambavyo vinapatikana kwenye kozi hii. Kozi hii imekufundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho kuhusiana na kamera gani ununue, namna ya kuseti kamera, ununue lensi gani kwa ajili ya kufilm, composition ya scene, audio, lighting, editing na kila kitu ambacho natakiwa kufahamu ili uweze kutoa video nzuri ambayo ni professional. Unaweza kubonyeza link kwenye description hapo ambapo unaweza kaenda moja kwa moja kwenye website yetu ya jewelmediaeducation.com ili uweze kujifunza zaidi kuhusiana na Ultimate Filmmaking course. Jina langu naitwa Joel Kadaga. Mimi ni content creator. See you next time.